。今天呢，老车要给大家做一个非常诚恳的道歉。我发现我之前的想法错了，我不该在吐槽完花荣和玉骨瑶之后，把他俩想象成今年古装剧的下线。我在这先伤我自己俩嘴巴。真的，俗话说，人比人得死，货比货得扔。在当下的古装剧里，我发现没有最傻，只有更傻的，是吧？就在前两天，咱们国产剧组终于让我见到了比前两个剧还要傻的了。好了，咱们废话少说，让我们掌声欢迎这个两集就能把人干崩溃的神剧。啊，在以往我吐槽的剧里，能让人吐槽到说脏话的剧其实并不多。张翰的东八区算一个，聂远的幸福还会来敲门算第二个。为什么这么说呢？因为这俩剧其实犯了两个在日常生活中的大忌，一个是针对女性的油腻下流，一个是针对男性的价值观扭曲。而咱们今天要说的《安乐传》呢，虽然说没有犯什么原则上的问题，但剧情实在是蠢到让人想骂他傻。你看，咱们看花荣和玉骨瑶的时候吧，最起码还得看上个七八集才能说这剧不咋地，因为咱们得照顾到很多路人和爱豆粉的感受啊。说白了，当你认为有问题的时候，你最起码得先把剧情扯透了，和大伙说出个一二三来，不然你是没办法以理服人的。可今天这个《安乐传》真的是我目前唯一一个看两集槽点就多到爆炸的剧，都不用说配音和口型贴不贴脸的事儿，因为这种槽点在这剧中与其他槽点相比根本就不值一提。不信咱们就好。好好分析分析啊！首先，这剧中说的是什么时候的事儿呢？说的是在大金王朝的第六年，有一个定性的侯爵，因为在前线打仗折损了八万精兵后自杀，就被当朝的皇帝韩仲远认定成了里通外国，诛了九族。<笑>不好意思哈、啊，这剧情实在是蠢到让我没绷住。为什么这么说呢？你想想啊，你全家妻儿老小都在京城呢，然后在外领兵打仗后输了，自己都以身殉国了，最后还被皇帝诛了九族。真的，这剧情属实是前无古人后无来者。无论是站在大臣的角度，还是站在皇帝的角度，这都是百分之一百万不可能发生的事儿。这么说，站在大臣的角度，前线的将领因为指挥不利后自杀，被灭了九族。请问，如果皇帝这时上朝，再问众卿家谁去前线应战呢？我问问你是大臣，你去啊？如果说咱们这些外行都能一眼看明白的事儿，你认为这些混迹朝堂的老油条能蠢到不提醒一家老小的后尘吗？一个现实中最能佐证的例子，那就是。是明朝的末代皇帝崇祯，你看崇祯为啥后期无人可用啊？就是因为崇祯到最后谁也信不着，刚愎自用。说白了，还没等诛杀九族呢，就已经被清兵和李自成打得兵临城下了。你认为剧中这个所谓的什么大清王朝还能挺到女主给他爹翻案吗？而站在皇帝的角度，这事儿那又更不可能啊！你想想，皇帝为啥要把家眷都留在京城啊？那不就是怕你领兵打仗叛变吗？如果说一个将领在外打仗，损兵折将就被皇帝诛了九族，那等下一个将领再去前线的时候，这要是打赢了，还则罢了；失败了，你还会以死明志吗？说白了，我自不自尽，我一家老小的命都保不住，那我干嘛不投降呢？这种逻辑就相当于什么呢？明朝的奢法以身殉国，还被诛了九族；汉朝的李广利前线失利，就被汉武帝灭了全。家一样可笑，完全没有道理和逻辑可循呢。当然，这也不是最可笑的。这不，地性的侯爵呢，原来就是女主的老爸。而女主呢，又被先皇预定成了未来的太子妃。于是，咱们身为太子的男主，就在皇帝要灭了女主全家的时候，救下了女主，让女主独自上山上的庙里清修。说实话，一开始吧，我真以为俩人青梅竹马，两小无猜呢。你想想，毛腻这么大个事儿，男主都不顾，还执意要娶女主当太子妃，那指定就是俩人在童年时期就迸发出刻骨铭心的爱情了。可没想到，就在我愣神的这功夫，女主接下来的两句话，直接就把我给干不会了。一厢情愿，如今帝家只剩我弟子元一人，你认为我还能当你的太子妃吗？今上留我太子妃之位，就问过我是否愿意，就问过我是否愿意。No, no, 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 no. 哦，闹了半天，人家不仅因为灭门的事拒绝你，合着你俩以前压根儿就没啥感情啊，不然人家怎么会说金上许我太子妃之位，我根本就不愿意呢？不过我又转念一想，虽然说俩人之前没啥感情，可先帝留下遗诏也许了女主太子妃之位，男主难道是因为先祖遗训才救的女主？我以为这大清上下，你最知晓我非他不娶，非他不娶。<笑>
。好家伙，十年后还非你不娶呢？你这也不像是因为先祖遗训的事才救的女主啊！而且从男主的侍卫口中得知，男主往山上送礼送了十年，从未间断，女主这边连搭理都不搭理他，这就让我很不理解了。你说女主对他也没啥感情，男主这边居然连毛腻的事儿都不在乎，还追了女主十年。我说编剧，你搁这边神话故事呢吧？来来，别的剧情逻辑咱都不说，你就告诉告诉我，男主他怎么就这么便宜？咋的就喜欢热脸贴人家冷屁股、啊？然后一贴还贴十年，贱不贱呢？真的太贱了，这个。而且你贴也行，你倒是给大伙铺垫铺垫，男主为啥爱女主爱的死去活来呀？而且还是从小就爱的死去活来的，没有道理呀！真的，你要说像琼瑶剧《情深深雨濛濛》似的，里面的陆振华和清朝的格格平平那种，从小就情投意合，两小无猜，大伙也能理解呀，因为从小俩人就有爱呀。但这里面女主不仅没爱过太子，而且在女主明确拒绝男主后，男主还一厢情愿了十年。你别说这是神话了，童话他也不敢像你这么编的。当然，你要说男主就是喜欢贴，就是喜欢当舔狗，爱情线里没有道理。行，可没想到剧情还没过十分钟呢，男女主又来个一百八十度的大转弯。太子这回不贴了，又改成女主贴了。第一幕，以防万一吧。啊啊啊！第二幕，这不是就遇上小公子了吗？第三幕，百年才能修的同船渡。你我缘分匪浅啊！你说女主这人设让我怎么评价呢？真的不是老车说话难听啊！在古装剧里，这种女人我只在两种地方看见过，一个是《鹿鼎记》里扬州的立春院，一个是包龙星跑去吃霸王餐的凤来楼。应该这么说，女主就差一句台词了：“太爷来玩啊！”当然，这时有的朋友就该说了。老车女主接近男主是事出有因，因为女主想给自己的父亲翻案，所以才故意接近太子的。哎，如果你要这么说的话，那就更扯淡了。一个素未谋面的女子上来，恨不得在船上就要给大家直播造娃了。你告诉我，你是男主，你娶这样的啊？当然，可能有的人会说，要是像女主这么好看，我认了。对，即便这事摊到老车的身上，咱也不能变成柳下惠，毕竟这玩意儿爱美之心，人皆有之。可你要想明白一点，剧中好看的是演员迪丽热巴，并不。不是角色弟子缘，演员和角色你要分开来看。说白了，如果演员要换成如花，那不就是另一个故事吗？当然，老车并不是外貌协会的啊。老话讲，心灵美才是真的美，颜值并不能代表一个人的全部。可是，即便咱们不看颜值，就单纯的说一个素未谋面的姑娘上来就这么贴你，你是男生的话，会许这样的吗？按照古代来说，就算不看生辰八字，你也得是俩人门当户对、志同道合吧？就算是现代人，俩人处对象，那也得是先看俩人性格合不合得来呀。如果都像女主这样，那还不把人给吓跑了吗？所以，无论从古代还是现代的角度来看，女主这角色她都不成立。而且，就算咱们不管剧情、人设、颜值这些事儿，这剧的问题也多到爆炸。不信，咱再看看这剧的制作啊！这把男女主在船上刚进外玩，也不知道是从哪儿冒出来一群海盗，从外海就靠过来了。本来一开始。吧，我寻思是女主的同伙呢，结果还没等我反应过来呢，女主直接来了一段亮瞎狗眼的操作。呃啊、<笑>好家伙，你这船我估计牛顿看了都得诈尸。真的，我属实是没看明白俩人是怎么把这么大的一艘船弄翻板的。不过别着急，紧接着编剧和导演就给大伙解答了。这不，海盗刚靠近男女主的船，就找了两个兵想把船掀过来。是的，你没有看错，就是两个兵用俩破钩子去掀船。真的，如果不是女主的援兵赶到，这俩兵就把船给掀过来了。你就说这剧情扯不扯淡吧？当然，你要说船是纸盒子做的吧，我也没法反驳。可紧接着女主用手往上一顶，又把船给翻过来了，这就属实有点过分了。来来，你告诉我，女主在海中连个支撑点都没有，她是怎么翻过来的？咋的？你这海是拿鱼缸装的呀？行，就算你是拿鱼缸装的，可你这绳子它也不科学呀。你要说同伴给你递绳子救你，我理解，但咋的，这绳子吃春药了？这家伙直挺挺的就顺起来了，看着比钢筋都硬，连个弧度都没有，你就说你这玩意儿是咋拍的吧？而且这还不是最离谱的呢，紧接着就在女主被绳子救上去的时候，女主这边又开始操操作了。
家伙，好家伙啊！真的，这导演属实是牛叉啊！能把古装剧改成文艺节目，你这玩意儿不服不行。哎，不过这里我有一个疑问啊，你这山上的庙咋的，还搞副业呀、啊？这知道的以为你是在山上清修，不知道的还以为你这十年是去杂技班深造了呢。当然，你要说就老车一个人认为他这是文艺节目吧，也就算了。结果在场的所有海盗啥的也都在这儿看戏，甚至对面的头目都看入神了，连躲都不躲，直接让女主一剑爆头了。你就说这女主演的不是文艺节目是啥吧？最主要的是你要说女主是为了报仇玩的花一点，我也就不说啥了。可女主这么轻易的就能接近皇帝，然后还不动手，你这不搞笑呢吗？谁有权利下令灭你九族？你不知道啊？还在这攻爹长攻爹短呢？真的，我实在是不明白这剧的意义在哪儿。你看，同样是灭门复仇的《长歌行》里面，女主是怎么做的？你这玩意儿说白了，根本就没有一点逻辑。这花荣和玉骨瑶有硬伤是有硬伤，但人家也没说所有的地方没道理。反过来，你再看看你这剧，从人设、剧情再到制作，没有一个能说得通的。真的，能把古装剧拍成这样，也是无人出其右了。行了，咱们今天就砍到这儿吧。我是老车，咱们下期再见。